Tak Tak నేను చచ్చిపోదామని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు నిన్న సాయంత్రం నాలుగైంది అప్పుడు పూనా మార్కెట్ దగ్గర నడిచొస్తున్నాను చనిపోవడానికి ముందు లెటర్ రాయడం ఆచారం రైటింగ్ లెటర్ టు సమ్మన్ బిఫోర్ కిల్లింగ్ యూ సెల్ఫ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ రిచువల్ బట్ నేను ఎవరికి లెటర్ రాయను ఈ లోకంలో నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక అమ్మాయి నువ్వే అంజలి కానీ నీకు లెటర్ రాయడంలో ఒక చిన్న చిక్కు ఉంది నువ్వెక్కడ నవ్వు తెలీదు నీ అడ్రస్ తెలీదు రాసినా పంపించలేను బట్ లెటర్ రాస్తే పోస్ట్ చేయాలనే రూల్ ఉందా లెటర్ రాయడానికి ఒక పేరు కావాలి ఈ లోకంలో నీ పేరు కంటే అందమైన పేరు ఉంటుందంటావా యు ఆర్ అటివై బేస్ ఆఫ్ గాడ్ నేను చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటో నీకు చెప్పాలి కారణం తెలిస్తే నువ్వు నవ్వుతావు ఇది ఒక కారణమా అంటావు రీజన్ ఇస్ సింపుల్ అంచలే మన రాష్ట్రంలో తెలుగు చదువుకున్నవాడు ఎలా బతకగలడు నువ్వే చెప్పు కారణం చాలా సిల్లీగా ఉంది కదా నేను అలాగే అనుకున్నాను బట్ లాస్ట్ మంత్ నేను ట్రైన్లో వెళ్తుండగా మురళిని చూసాక అది మారింది మురళి కబడ్డీ పోటీలో దెబ్బ తగిలిన మచ్చి ఇంకా అలాగే ఉంది నువ్వు మురళివే కదా అవును నేను మురళినే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు మరెందుకు తెలియనట్టు పారిపో నువ్వు నేను మూడు సంవత్సరాలు ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నావు కాదనట్లా నువ్వు అరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ నేను అరవై ఆరు పర్సెంటేజ్ అయితే ఏంటటా ఏమైందిరా ఊళ్ళో ఉన్న మా అమ్మా నాన్న నేను ఇక్కడ తెలుగు మాస్టర్ పనిచేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు నేను ఇక్కడ ఖర్చీ పంపుకుంటున్నాను నీలే కాదురా పాతవి గుర్తు చేయకు నాతో చదువుకున్న ముప్పై మందిలో ముగ్గురికి మైనారిటీ కోటాలో ఉద్యోగం దొరికింది మిగతా ఇరవై ఆరు మంది వేరు వేరు ఊళ్ళల్లో వేరు వేరు పేర్లతో బయటికి చెప్పుకోలేని పనులు చేస్తున్నారు ఐ హాస్పిటల్కి నాకు ఉద్యోగం దొరికింది అంటే కూర్చో మీ నాన్న నిన్ను కొట్టాడు అనుకో ప్రేయర్ హాల్లో హెడ్ మాస్టర్ నిన్న అందరి ముందు గోడ కుర్చీ వేయించాడు అనుకో పబ్లిక్ లో పోలీసులు నిన్ను నెత్తి మీద కొట్టి లాక్కెళ్ళినప్పుడు పోయేదే ఆత్మాభిమానం కూర్చోండి సార్ మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 
తలకి జుట్టు ఉన్నంత వరకు నూనె రాసుకుంటాం షాంపూ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే అది జుట్టు కింద పడిందంటే వెంట్రుక మొక్క అందుకే వెంట్రుకతో సమానం అంట హే వెంట్రుకంటే బూతు కాదురా బొచ్చు అంటేనే బూతు సో మానం పోతే చచ్చిపో అంటారు పెద్దవాళ్ళు వెంట్రుకతో సమానంగా బతికితే వాడు మనిషి కాదు అన్నారు మన పెద్దవాళ్ళు మానం మన ప్రాణం సరే దీని అందరూ ఓ పచ్చసాలు రాసుకురండి నాయర్ ఒకటి చచ్చి ఒక సిగరెట్ ఇవ్వు ఏందా ఇంత కొత్త అలవాటు పర్లేదు ఇవ్వు రావయ్యా ఏంటి <laughs> 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 పబ్లిక్ లో పోలీసులు నేను నెత్తి మీద కొట్టి లాక్కెళ్ళినప్పుడు పోయేదే ఆత్మాభిమానం పేరు ప్రభాకర్ సార్ శ్రీలంక నుంచి వచ్చావా ఏంటి అడ్రస్ నంబర్ ముప్పై మూడు పైడ్రాస్ మ్యాన్షన్ గాంధీనగర్ సార్ రెండు వందల యాభై ఇవ్వు డబ్బులు లేదు సార్ ఏంటయ్యా మాస్టర్ అన్నావు డబ్బులు లేవంటున్నావు జీతం తక్కువ అందులోనూ నెలాఖరు ఏ హెడ్ మాస్టర్ చెప్పేది నమ్మద్దయ్యా నా కొడుకు ఫస్ట్ స్టాండర్డే చదువుతున్నాడు నెలకు ఐదు వందలు ట్యూషన్ ఫీజు కడుతున్నాను ఈ కాలంలో మనకన్నా వీళ్ళనయ్యా ఎక్కువ సంపాదించేది సార్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అయితేనే ట్యూషన్లు అవి తీస్తారు తెలుగు టీచర్కి అవే ఉండవు సార్ రైటరు తెలుగు టీచర్ అట్టయ్యా తెలుగు టీచర్ అయితే తెల్ల దొరలాగా నడి రోడ్డులో నుంచుని సిగరెట్ గుప్పు 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 మరి కాలుస్తావా తెలుగు టీచరే కదా గోడ పక్కకి వెళ్ళి ఓ బీడీ కాల్చొచ్చు కదా రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్టిపోవాయా సార్ నేను చదువుకున్నాడే సార్ నాకు రూల్స్ తెలుసు నేనేం పబ్లిక్ ప్లేస్ లో స్మోక్ చేయలేదు మీరు జీవో ఎక్కడుందో చూపించండి అది పబ్లిక్ ప్లేస్ అని రాసుంటే నేను ఫైన్ కడతాను సార్ ఆ గంజికి గతి లేకపోయినా మాటలు మాత్రం మహారాజులు మాట్లాడుతున్నావు రాయల నుంచో గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అడిగావు కదా చూపిస్తాను పసుపతి కొడితే మాస్టర్ ని కొట్టారని వీడి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాడు నేరస్తులతో ఓ రోజంతా కడ్రాయితో కూర్చోబెట్టం అప్పుడు వీడికి బుద్ధి వస్తుంది వెంట్రుకతో సమానంగా బతికేవాడు మనిషి కాదంటారు మానవే మన ప్రాణం ఆ రోజు నేను బొచ్చుతో సమానంగా కూర్చున్నానంచలి మానం పోయాక బతకడం కష్టం సో నేను చనిపోవడానికి నా తెలుగు ఒక కారణం నా చావుకి శ్రీ శ్రీ చలం కూడా కారణమేనని చెప్పొచ్చు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన కారణం లేని కారణం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు చదవడమే సో ఇలా అన్ని కారణాలని అంజలికి ఒక లెటర్లో రాసి దూకాను సార్ కానీ నేను ఒక పెద్ద బీపీని సార్ 
దూకే ముందు కరెంట్ ఉందా లేదా అని స్విచ్ చేసి చూసుకొని ఉంటే నాకు అప్పుడే మోక్షం లభించేది కానీ నా రాత మళ్ళీ అదే వేరే చోటే దొరకలేదా లో మేడ మీద నుంచి సర్కస్ చూపిస్తావా నీ వల్ల అనవసరంగా వన్ అవర్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఆ మోహన్ చూడు సారీ సార్ ఏం పాండు ఎన్నో బిర్యానీ పొద్దు నుంచి కలెక్షన్ లేదు మోడు బిర్యానీ తీసుకోవాయా సార్ వద్దు సార్ పర్వాలేదు తీసుకోవాయా వద్దు సార్ ఆల్రెడీ సిగరెట్ కాల్చినందుకే స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టి ఫైన్ వేసి నా పరువు తీసారు సార్ హే పబ్లిక్ ప్లేస్ లో కలిస్తేనే కేసు పోలీస్ స్టేషన్ లో కలిస్తే కేసు లేదు తీసుకోవాయా అయ్యో పర్లేదు పర్లేదు సార్ నేను తర్వాత కాల్చుకుంటాను మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు పెద్ద మనసుతో నిన్ను ఐదేళ్ల పాటు జైల్లో వేయాలనుకున్నారయా సార్ సూసైడ్ కొట్టి రిమాండ్ సార్ ఐదేళ్లని కహానీలు వద్దు మీరు ఊరికే బిల్డప్ లేవుకండి సార్ రే దగ్గర ఐదు లక్షల గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తే ఐదేళ్ళు అనేది చాలా తక్కువ రా సార్ సార్ నేను ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి మొత్తం ఈ రెండు రూపాయలే సార్ దీంతో ఒక నిమిషం నేను ఐదు లక్షల రూపాయలకి గంజా స్మగ్లింగ్ చేశానంటే ఎవరు సార్ నమ్ముతారు అది సరే కానీ మీకు అవి ఇవి ఆమె ఆమె వాళ్ళతో కలిపి చేస్తే మొత్తం ఓ ఇరవై వేలు వస్తుందా సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు సార్ ఐదు లక్షల రూపాయలు ఏంట్రా ఎగదాళిగా ఉందా సార్ కిందకి వెళ్ళి వెయిట్ చేయి వస్తున్నా పరమ సుఖానికి రీతి పనిలో నిజాయితీ సార్ నమస్తే సార్ మీరు కనండి చూసావట్రా గాడిద లద్దెలు ఉన్నంత వరకు ఐదు లక్షలు కాదు యాభై లక్షల కంటే స్మగుల్ చేసేవని కేసు పెట్టచ్చు ఏమైందిగాడు తప్పించుకున్నారు సార్ ఓవర్ సార్
వెంట్రుకలా తీసి పారేసింది ఈ ఒక్క బొట్ట రక్తం నన్ను దేవుణ్ణి చేశాను చెప్తున్నా కదా సార్ నాకు ఎవరు తెలియదు సార్ రెండు గంటల సేపుగా నన్ను ఇలాగే నిలబెట్టి తప్పుకో ప్రభాకర్ ఎక్కడ రా సార్ నాకు తెలిసింది ఒకే ఒక ప్రభాకరే సార్ వాడిని అడుగుతున్నాను రా ఆయన శ్రీలంకలో ఉండి సార్ వాడు వల్ల నాకు రెండు సార్లు తలపగలింది సార్ మూడోసారి తగ్గితే నేను చచ్చిపోతానని డాక్టర్ చెప్పారు సార్ మూడోసారి కూడా నాకు తల పగిలింది సార్ చెప్పేస్తాను సార్ నేను కొట్టి పడేసి నా రెండికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు సార్ తీసుకోసారి అది నాకు కాదు పక్కనున్న వాడికనే నాకు ఆ రోజే తెలిసింది బాడలు హాలయ్యవుతూ సోజా భయ్య ఆరాం సోజా హలో ట్రైన్ మే సిగరెట్ పీనా బంద్ హై మాలూమ్ నహే క్యా అర్థం కాల తూ తెలుగు వాళ్ళ హిందీ వాళ్ళ తెలుగు ఓ ఆంధ్ర ట్రైన్ స్మోకింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైన్ యూ హండ్రెడ్ క్యూ గో డబ్బు లేవు సార్ క్యా డబ్బులు నహి రిజర్వేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఆయా డబ్బు నహి టికెట్ ఉందా లహి టికెట్ ఉంది సార్ టికెట్ దేదో దేదో టికెట్ దేదో టికెట్ దేదో మా సబ్కి స్టీక్ హై హండ్రెడ్ క్యూ టికెట్ టేక్ సార్ సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్ హండ్రెడ్ 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 క్యూ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఫర్ అన్ ఎవ్ రియాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ న్యూటన్ థర్డ్ లా ఎలా సార్ తప్పవుతుంది నువ్వు మొహం చూపించు ఎక్కడికి పారిపోతావరా ఆగరా నిన్ను షూట్ చేసేస్తా ఆగరా ఇంకా ఇంకా వలపు ఇంకా పిలుపు ఇలా ఇలా ఎదురయ్యదని తొలిచి తీరని ఆ భారం మారని ఆ దూరం చేరని ఆ తీరం ఇలా ఇలా ఎండమవి నిలిచినది వెళ్ళి చూడ ఎవరున్నారు వచ్చి చూడను ఎవరున్నారు పాఠసారులు వచ్చినా వెళ్ళిన బాట ఎచ్చటికి వెళ్ళిపోదు కలలాగా నీవు నేను బతికిన గాలం మారిపోదు చివరిగా నవ్వింది ఏనాడు 
గురుదలేదు ఏనాడు ఆ కులురాని శిశిరంలో ఆ మణి కోయిల వినరాదు ఆ వేదనలా చీకటిలో నీడే నీకు కనరాదు ప్రాణం ఇంకా నాకుందని నెప్పే పుట్టగా తెలియునే నీతో నేను లేను అన్నది మర పేరాని సత్యం ఇలా చూడంచలే ఇప్పుడు నేను కాల్చే దాని పేరు గంజాయ్ ఏమనుకోకు వేరే దారి లేదు కానీ దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది శివు పానం నేను శివుణ్ణి కాబట్టి దీన్ని తాగాల్సిందే నేను ఎందుకు శివుణ్ణి అయ్యానంటే ఈ లోకంలో ఎవరు చావాలో ఎవరు బతకాలో నిర్ణయించే అధికారం నాకుంది కాబట్టి నేను శివుణ్ణి అయ్యాను నేను శివుణ్ణి అవడం వల్ల ఏమైందంటే నువ్వు నా పక్కన లేకపోయినా నాలో సగం అయ్యావు నా పార్వతి అయ్యావు సో కామ్ విల్ కోన్ హ్యావ్ డాన్స్ చూశాను నీ మేను జ్ఞాపకం వచ్చినదే నీ మేనే జ్ఞాపకం వచ్చినదే చీరను కొనగా డబ్బేది అయినా ఆశకు అంతేది కొట్టువాడిని చంపేశా చీరను తీసుకు వచ్చేశా ప్రేమేమదిలో నిండినచో డబ్బుతో మనకి పని లేదు దేవుడిగా మరిపోతే హత్యలు చేసిన తప్పు కాదు ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ వైజాగ్ వచ్చి రెండేళ్ళైంది నేను తిరగని వీధి లేదు చూడని సందు లేదు ఈ రెండేళ్లలో లేపేశా ఇరవై రెండు మందిని లేపేశా ఎందుకు నవ్వుతున్నావురా కసాయుడు మేకలు నరికేసినట్టు షేర్ ఆటోలో మనుషులు కుక్కేసినట్టు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అని పెంచుకుంటూ పోతున్నావు ఊళ్ళో వచ్చే పోయే వాళ్ళందరినీ ఎరుపు పప్పలు చేసేది నేను నువ్వు నన్ను ఎరుపు పప్పలు చేస్తున్నావు పోవయ్యా ఏదో పదివేల రూపాయలు ఇస్తావు కదా బండికి జూ కట్టొచ్చని ఆశ బండి నేను వస్తే ఈయనే ఓడు ఎరుపు పప్పు అయితే గాడిదలు కొమ్ములు వచ్చాయని కథలు చెప్పేలా ఉన్నావు నువ్వు తమ్ముడు ముందు నువ్వు నీ జుట్టు కట్ చేయి ఆ తర్వాత మనుషులు బేకలు కట్ చేయి తొందరపడకు సుందర వదన ఏమైంది ఎంతసేపు నువ్వు మాట్లాడావు నేను విన్నాను కదా రెండు బాటలు నేను మాట్లాడితే నువ్వు వెళ్ళావా ఎందుకు టెన్షన్ అయిపోతా లోపల పెట్టవయ్యా ట్రిక్ నొక్కే ఉంటే టప్పులు నేర్చిపోతాను నేను పెట్టేశాను కదా నువ్వు పెట్టే 
భయంతో బేదురైనా బయటికి తెలియకుండా ఉండడానికి దీన్ని షూల్గా వేసావా చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే ఎందుకు సార్ పగలే దీపం ఆఖరి పుల్ల ఇంకో పెట్టి ఎక్కడుందో వెతికి ఓపిక లేదు కరెక్టే సార్ డైట్ సార్ అగ్ని జ్ఞానానికి ప్రతిరూపం పొగ తాగని వాడు దున్నిపోతే పుట్టున్ సూది మొదలైంది నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా చావును చూసావా ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చే చావును చూడకుండా ఎలా ఉంటాను సార్ ఎన్ని రెండు సార్ రెండు ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు మా తాతయ్య సార్ వెరీ గుడ్ గ్రాండ్ పా సార్ ఎలా రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున్నే లేవలేదు సార్ తర్వాత పోయిన సంవత్సరం సార్ ఎవరు మా నాన్న సార్ చాలా మంచి నాన్న సార్ ఎలా రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున్నే లేవలేదు సార్ ఏంటా రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున్న లేవలేదు రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున్న లేవలేదు రాత్రి నిద్రపోయారు పొద్దున్న లేవలేదు వాళ్ళ నిద్రలో పోతే నువ్వు చూడటం ఎంట్రా చావురా రక్తంరా మాంసంరా రక్తంరాడు నువ్వు చూసావా పది మాటలకు ఒకసారి నువ్వు నిజంగానే చెప్తున్నావా అంటే తను నా అంజలే సార్ తను ఆ మాట అనకుండా అస్సలు ఉండలేదు ఎప్పుడు మన జీవితంలో సంతోషంగా గడిపే ఘడియలు మనకి తెలియకుండానే గడిచిపోతాయి కానీ ఆ రోజున నా దృష్టం వరించింది నా జీవితంలోని ముఖ్యమైన క్షణాన్ని 
నేను సంతోషంగా చూస్తూ ఉండిపోయాను there was a girl who was tall and thin and fair her hair her hair was the color of ginger there, there was, was a girl who was tall and thin and fair her hair her hair was the color of ginger <laughs> tony come come మిలిటరీలో పనిచేసే ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో ఎప్పుడు వెళ్తారో ఎవ్వరికీ తెలియదు మా నాన్నకు తెలిసిన ఒకే ఒక ఆట నన్ను ఎత్తుకుని తిప్పడం నాకు ఇష్టమా కాదా అని నడకుండా నన్ను ఎత్తుకుని అలా తిప్పుతూ ఉండేవారు ఆయన్ని సంతోషపరచడం కోసం నాకు ఇష్టం లేకపోయినా ఆ విషయాన్ని నేను ఎప్పుడు ఆయనకి చెప్పలేదు ఆంటీ మా నాన్నగారులో బయటికి వెళ్తున్న అంజలిని పంపిస్తారా తనకి ఒంట్లో బాలేదు బాబు నువ్వు వెళ్ళిరా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానండి తను నిద్రపోతోంది జ్వరం తగ్గిన తర్వాత తీసుకెళ్లొచ్చు మీరు వెళ్ళిరండి సరే ఆంటీ
మామూలుగ పిల్లల్ని స్కూల్లో మొదటి రోజు చేర్పిస్తారు కానీ మా నాన్న నన్ను చివరి రోజు చేర్పించి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే ఆయనకి సెలవులు పూర్తయి తిరిగి మిలిటరీకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది నా పేరు కనకయ్య ప్రభాకర్ అప్పుడే నిద్రపోయావేంట్రా నీకు వస్తే ఏం తెచ్చానో చూడరా రే ఎరా నిద్రపోయినట్టు నటిస్తున్నావా ఇదిగో ఈ బంతి కోసం ఆయన్ని బరిని బాధినట్టు బాధేవు కదరా బాగా నిద్రపో ఏంటి వీడి కోసం చిరిగిపోయిన బాల్ని కుట్టుకొచ్చి తీసుకొస్తే ముద్దు నిద్రపోతున్నాడేంటి వీడికి పౌరుషం ఎక్కువే ఏంట్రా బంతి సార్ అది తెలుసురా థ్యాంక్స్ సార్ నో మెన్షన్ రా రే అక్కడ ఏం చేస్తున్నారా ఆడుకుంటున్నాను సార్ ఒంటరిగా ఆడుకోవడం ఏంట్రా ఉన్న ఒకటి బాధ సర్వీసావు రా మన ఇద్దరు కలిసి ఆడుకుందాం మీతో ఎవరు సార్ ఆడుకుంటారు అయ్యే ఎందుకంటే మీరు తెలుగు మాస్టర్ తెలుగు మాస్టర్ అయితే ఆడుకోవడం రాదా అది ఇంగ్లీష్ అంత గొప్ప ఇంగ్లీష్ ఆట ఏంట్రా చెప్పు సింతే కదరా నాకు తెలియని ఇంగ్లీషా కమ్రా మున్నీట మునుగు బాతుకు నా ఒక పడవ దొరికేనే జల 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 విరి జల్లి కురిసి గల 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 ఎద అలదాయిగిసి పద 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 ఈ లోకం పిలిచి ఏ 
ఏడో తరగతి డి సెక్షన్ గాయత్రి ఏవి ఎలా ఉన్నా మా స్కూల్లో ఓ బొండోడు వచ్చి చేరాడు అచ్చా నాలాగే ఉన్నాడు బిడ్డోరమైన కేసులే ఏరా ఏంటి ఏమైంది రా రే ఏంట్రా ఏమైంది చెప్పరా మణిలో పాఠం కన్నా జీవిత పాఠం విన్న దానిని నేర్చిన వాడే మనిషి అంటే ఆశయమంటూ ఉంటే ఆకాశమైన మార్గం తానే నా మనసుకైన గాయాలు పూర్తిగా నయం చేసింది మా తెలుగు మాస్టర్ వేసవ సెలవులు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూసేవాడిని ఎందుకంటే అప్పుడే మా స్కూల్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోయేది నా తెలుగు మాస్టర్ నా కోసం ఎప్పుడు నాతోనే ఉండేవారు ఏ సెలవుల్లోనూ నాకు మా నాన్నని చూడాలనిపించేది కాదు నిజానికి నేను మా నాన్నని పూర్తిగా మర్చిపోయాను ఏంట్రా అప్పుడే బయలుదేరారు ఇవాళ ఈవినింగ్ ట్రైన్ అందుకే బయలుదేరుతున్నాడు బయలుదేరుతున్నా సరే రా ఓకే ఈ సెలవులకి నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను కాలేజ్ అడ్మిషన్ అది తీసుకోవాలి ఈ కాలేజీ కథలన్నీ నాకు చెప్పకరా నేను ఎక్కడికి పంపించాలో నాకు బాగా తెలుసు ఆరేళ్ళుగా మీ నాన్న నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడుగా వెళ్ళి ఆయన చూసిరా చిన్నప్పుడు మీ నాన్న నేను ఎత్తుకుని తిప్పాడుగా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఆయన ఎత్తుకుని తిప్పు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు రారా చెప్తాను ఏనోలో పెళ్ళుంది నా దగ్గర చదువుకున్నాడే లవ్ మ్యారేజ్ సాక్షి అంతకు పెట్టడానికి పిలిచాడు సార్ నేను రావడానికి రెండు మూడు రోజులు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మీ నాన్న ఎక్కడ ఉందని కలగతలో నేను నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆయన నా ఫోన్ చేయమని చెప్పు సార్ నీ పై చదువులకు నేను ఏం చదివించాలని నేను ఆయనతో మాట్లాడతానులే నేను వెళ్ళొస్తాను సార్ తెలుగు మాస్టర్ వెళ్ళింది బస్సు నదిలో పడిపోయిందట తెలుగు మాస్టర్ అరవై సెవా లాభలు కూడా ఉన్నాయి పోస్ట్ మార్టానికే రెండు రోజులు పడుతుంది ఎంతలోకే వచ్చేసాడు తెలుగు మాస్టర్ గీస్తారని బాబాకి ఇదే పని అయిపోయింది టార్చర్ పనించలేకపోతున్నారు రే పక్కింట్లోనే ఉండేవాడిని నేను నా గురించి ఎవరికైనా చెప్పాలంటే నా చిన్నతనంలో మా అమ్మకి జరిగిన యాక్సిడెంట్ గురించి గుర్తు చేసేవాడిని కార్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు చావే నా విస్టింగ్ కార్డ్ ఇక్కడ నాన్నగారు బస్సులో చూడచ్చు కదా మీరు చూడనివ్వనంటున్నారు ఎవరు ఆ వాచ్ మ్యాన్ మొదటి భార్య మనుషులు ఆస్తి మొత్తం దోచేసింది ఇప్పుడు కోతుడు వాడు తీసుకుని ఏగేసుకుంటూ వచ్చింది మిగిలిన ఆస్తిని కూడా దోసేసుకోవడానికి వచ్చింది ఈ జన్మలు కాస్త సిగ్గంటూ ఉండదనుకుంటాను తప్పులాడి నా తమ్ముడిని వల్ల వేసుకుంది వాడు చచ్చేంత వరకు పీడించి తినేసింది దరిద్రపు కూడా పురుగులు పడి చస్తుంది
కొంతకాలం దూరమైన దారుణమైన చావు మళ్లీ నా జీవితంలోకి ప్రవేశించింది మరణం వెంటాడే జీవితం అంజలి ఇచ్చిన అడ్రస్ తో తనని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాను ఆయన మహారాజులా వెళ్ళిపోయాడు మమ్మల్ని ఇలా వదిలేసి ఈ పిల్లేమో రెండు రోజులుగా పచ్చి మంచి నీళ్ళు కూడా ముట్టుకోవడం లేదు నేనేం చెప్పినా వినిపించుకోవడం లేదు నువ్వైనా కాస్త తనతో మాట్లాడు బాబు ఎక్కడుంది లోపలే ఉంది అంజలి అంజలి నా మాట విను నాకు జరిగిందిగా చిన్నతనంలోనే అమ్మ తాతయ్య బామ్మ చనిపోలా దానికి మనం ఏం చేయగలం నా మాట విను అంజలి ప్లీజ్ భోంచే మా అమ్మ ఉంపుడు కథ 
ni mungu na kurusi wanu kada lezi kada chi pichi yeda vena chinnna pura kodi kal te chichi na adhi anjali vega nuvu nesan kani chepte na va ప్రభా తగ్గలేదు అదే వార్డన్ గురించి చెప్పాను కదా ఈ బుల్లెట్ కూడా అయిందే ఆయన తెలుగు చదువుకున్నారు తెలుగు మాస్టర్ బాగుండేవారు అందుకే నేను తెలుగు చదువుకుంటే బాగుంటానని ఏమైంది పర్వాలేదు 
రాలేదు ఇందులో ఏముంది బాబు వచ్చే నెల ఊరి నుంచి డబ్బొస్తుంది రాగానే విడిపించి ఇచ్చేస్తాను అబ్బే ఏం పర్లేదు అందులో ఏముంది ఏంటిది చిన్నపిల్లలాగా ఏడుస్తావు అస్సయంగా నేను చెప్తున్నాను కదా ఏం పో నేను తీసుకురా వెళ్ళు ఈనాడు రేపటికి నిన్నైనను నీ కొరకు రేపవన ఎందుకు వేణు నిలిచింది అర్థమైందా నీకు అర్థం కల సార్ అర్థం కల లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా ప్రేమిస్తే పిల్ల దొరుకుతుంది డబ్బులు దొరకవు కదా సార్ నీకేం దొరికింది ఏంటి సార్ అలా అడిగేశారు పది కాసులు చేయిన్ దొరికింది సార్ జూలో బైక్ దొరికింది అపార్ట్మెంట్ ఇల్లు దొరికింది ఇంట్లో కంచం మంచం లొట్టు లొసుగు ఏ నేను వేసుకునే జాకెట్ డ్రైవర్ వరకు దొరికే సార్ అవన్నీ దొరుకుతాయి ఒక గ్లాస్ వేడినీళ్ళు దొరుకుతాయా తప్పకుండా తాగాలా అది కాదు నువ్వెప్పుడొచ్చినా అమ్మే వంట చేసి పెట్టింది నన్ను వంట గది వెబ్బే రాను ఇవ్వ అమ్మ లేని కాస్త టైంలో నా చేత నీకు వండి పెట్టగలిగింది ఈ ఒక్క గ్లాసు వేణీలు మాత్రమే తాగేవా ప్లీజ్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు నాలుక కాలినా నాకు తనే గుర్తొస్తుంది సో డ్రింక్ హాట్ కాఫీ డ్రింక్ హాట్ టీ burn your lips and remember the people who remember you and the vedi coffee tagande vedi tea tagande naluka kalite memmalu dalchukune vadane meeru dalchukunde hello ha డడ్లీ హాస్టల్ అలా తినగా వెళ్ళండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు కూడా ఈ రూమే ఇచ్చారు ఓ రండి ఐఎమ్ రంగనాథ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మీరు ప్రభాకర్ తెలుగు తెలుగా దానికి ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు లేదు మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఏదైనా డౌట్ అడగచ్చు అందుకే మరే లేదు మీరేం తప్పక అనుకోకండి 
ఊరుడం వచ్చావు <laughs> 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 ఫిజిక్స్ లో తొంభయ్యా ఏమయ్యా ఈ మార్కులు నీకు మెడిసిన్ లోనో ఇంజనీరింగ్ లోనో సీట్ దొరికేది కదా దొరికింది సార్ కానీ నాకు తెలుగుంటే బాగా ఇష్టం అందుకే ఇక్కడ ఇదంతా వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ మీ నాన్న పిలిచి టీసీ తీసుకొని మెడిసిన్ లోనో ఇంజనీరింగ్ లోనో చేరు ఏ సార్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై మార్కులు తెచ్చుకుంటే తెలుగు చదువుకోదని రూల్ ఏమైనా ఉందా సార్ నేను చదువు మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పండి నేను వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ మీట్ అవుతాను నీ ఇలాంటి వాళ్ళకి చెప్తే అర్థం కాదు అనుభవిస్తే కానీ అర్థం కాదు తీసుకో ఒక బాగా చదివే విద్యార్థి తెలుగు చదువుకోవడానికి వస్తే ఎందుకు తెలుగు చదువుకోవడానికి వచ్చావని ఒక తెలుగు హెచ్ఓడి అడిగే లెవెల్లో ఆ రోజు తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కాలేజ్ అంటేనే అల్లరి సంతడి ఎంజాయ్మెంట్ కానీ నా మనసు అంతా అంజలియే ఉంది ఎప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ హాలిడేస్ వస్తాయా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడిని మూడు నెలలు వాతావరణ మార్పు వర్షం సెలవులు అన్నీ కలిసి వచ్చాయి వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు బాబు ఎప్పుడు వెళ్ళారు వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళని తీసుకెళ్లిపోయాడు అడ్రస్ ఏమైనా ఇచ్చి వెళ్ళారు లేదు నేను తను చేయి పట్టుకుని తన గురించి ఆలోచిస్తూ వెళ్ళేవాడిని తను నా చేయి పట్టుకుని నేను చెప్పిన లేని పులి గురించి తలుచుకొని వస్తూ ఉండేది ఆ లేని పులి నేను చెప్పిన ఆ లేని ఎడారు గురించి కలడు కంటూ ఉండేది నేను చెప్పేది ఏమైనా అర్థమైందా సార్ ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు చాలా సెపరేట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను సార్ యూరిన్కి వెళ్ళాలి అటువైపు లెఫ్ట్ లో వెళ్ళి అలా వెళ్ళండి బాత్రూమ్ ఉందా సార్ ఉంది వెళ్ళండి గుడ్ బై రా బాత్రూమ్ లో ఉండవలసింది అని నెట్టింట్లో పెట్టాడు అక్కడ ఏం పెట్టాడు వెంకటేశ్వర వీధి వెంకటేశ్వర సార్ యాక్చువల్గా నేను రేపు చేయబోయే ప్రోగ్రామ్ సార్ అది ఇదే విధంగా ఒక కిటికీ ఉంటుంది సార్ నేను ఇలాగే ఒక డోర్ దగ్గర తోస్తూ ఉంటాను సార్ నాకు ఏం చేయాలో తెలుసు సార్ సడన్ గా చూస్తే మీలాగే గడ్డం పెట్టుకుని ఒక అతను నిలబడతాడు సార్ ఇదే విధంగా సార్ నేను చేయబోయే ప్రోగ్రామ్ కి ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సార్ నిజంగా చెప్తున్నా సార్ ఇదే విధంగా సార్ ఇదే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సార్ ఇదే విధంగా వాడు నన్ను తోస్తాడు మొబైల్ ఉంటేనేగా టవరు టవర్ ఉంటేనేగా నేను వెతుకుంటూ వస్తారు ఎంత రాయి మొబైల్ ఏడు వేలు సార్ 
ఏడు వేలు అంతగా ఏముందిరా ఇందులో కెమెరా ఉంది సార్ ఎరా లక్షణర్ పెట్టి కెమెరా కొనుకొని ఇందులో ఎందుకు రా కెమెరా రోడ్లో వెళ్ళి అమ్మాయిని ఫోటో తీయడానిక కాదు కాదు నీకు జీతం ఎంతరా పదివేల రూపాయలు సార్ పదివేలకి ఏడు వేల రూపాయలు మొబైల్ కావాలా దీన్ని పగలు కొడితే ఇంకొకటి కొనవు కానీ ఈ సిమ్ వాడుతూ నా నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నావా ఏం సిమ్ చదవరా నువ్వే చదువు ఈ ఆడైనా చూసావా చూసా ఓ కుర్రాడు వెళ్తూ ఉంటాడు వెనకాల ఒక్కొక్క ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది వేరెవరు యుగ్ ఐ ఫాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ వెంటే ఉంటాను ఎరా కుక్కే వెంట పడుతున్నప్పుడు నేను నీ వెంట పడలేనా ఇందా వెళ్ళేటప్పుడు సిమ్ తీసుకెళ్ళు సార్ కొంచెం తలుపు తీసుకోవచ్చా సార్ ఏ ఏం లేదు సార్ ఆల్రెడీ మీ మొహం లో జుట్టు చాలా తక్కువగా ఉంది దాంతో పాటు కళ్ళజోడు కూడా చాలా చిన్నదిగా పెట్టుకున్నారు కొంచెం వెలుతురుంటే అట్లీస్ట్ మీ ముక్కైనా కనిపిస్తుంది సార్ ప్లీజ్ ఓకే సార్ ఓకే సారీ సార్ నేను చాలా భయపడిపోయాను అందుకే అలా చేశాను ఒక బ్లాక్ టీ తగుదాం సార్ ఓకే సార్ ఓకే బాగా పెడతాను సార్ ఊరికే నాకు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరని అంటున్నారు కానీ మీ నాన్న మీ అంజలి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ ఒకటి మీరు నాతో అబద్ధం చెబుతున్నారు లేదా నా నుంచి ఏదో దాస్తున్నారు తీసుకోండి సార్ ఊరికే పెడమోహం పెట్టకండి ఇండియాలోనే కదా ఉంది మీ అంజలి వెతికితే దొరికేది కదా వెతకడం గురించి నాకే చెప్తున్నావా ముందు కూర్చో కోపముచ్చలో చేసావా నీ జీవితంలో నీకు ఎన్ని లెటర్లు వచ్చాయి చాలా లెటర్లు వచ్చాయి సార్ ఉద్యోగం నుంచి తీసేమన్న ఆకాశరామన్న లెటర్తో సహా యు ఆర్ వెరీ లక్కీ నా జీవితంలో నాకు మూడే మూడు లెటర్లు వచ్చాయి స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ లెటర్ ఏప్రిల్ ట్వెల్త్ ఎంఏ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ నా అంజలి దగ్గర నుంచి వచ్చిన లెటర్ ఫ్రమ్ మా డ్రెస్ లేని లెటర్ ప్రభా నువ్వు నన్ను వెతుకుతుంటావని నాకు తెలుసు నేను అమ్మ ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో మా తోరు బంధు అయిన మామ ఇంట్లో ఉంటున్నా నువ్వు రావడానికో లెటర్ రాయడానికో తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే నీకు చెప్తాను వారానికి కనీసం మూడు సార్లు అయినా స్నానం చేయి ఆ సాక్స్ ని ఉతికేసుకో గోళ్ళు కొరకు దేవుడికి దానం పెట్టుకో అంజలి చిలకల ఎగిరిపోతివి పలుకుకే దూరమైతివి ములుకులే గుచ్చిపోతివి చేలియా చిలకల ఎగిరిపోతివి పలుకుకే దూరమైతివి ములుకులే గుచ్చిపోతివి చేలియా ఎండ మావులలోనని రుండున కన్నులు కల్లలి చూపున నీలే కల నిండిన ప్రేమే కడల చిలకల ఎగిరిపోతివి పలుకుకే దూరమైతివి ములుకులే గుచ్చిపోతివి చెలియా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చా 
రెండు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి రెండు రాత్రులు నిద్రపోకుండా భాష తెలియని ఊళ్ళో అసలు కనిపెట్టడమే కష్టం అనుకున్న అమ్మాయిని కనిపెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావరా అని అడిగితే మీకు ఎలా ఉంటుంది సార్ చెంప చెల్లు అనిపించాలనిపిస్తుంది సార్ రియల్గా లవ్ చేసే వాళ్ళని గాలి కుదిలేసి గాలి గాలి కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తారు సార్ ఈ ఆడవాళ్ళ గుణమే అంత సార్ లెటర్లో ఉన్న సీన్ని పెద్దదిగా సరాక్స్ తీసి ఇది మా రాష్ట్రంలో సంఘం నీరు తాలూకా సావర్గవాన్ కనిపెడితే ఇక్కడికి ట్రైన్ లేదని తెలిసింది అందుకని పూణేలో దిగి బస్సు పట్టుకుని ట్రాక్టర్కి మారి నడుచుకుంటూ వస్తే సావర్గా అనే పేరుతో పన్నెండు గ్రామాలు ఉన్నాయన్నారు పన్నెండులో సగం పూర్తి చేసి పడుకొని లేస్తే ఇదిగో నువ్వు కనిపించవు నువ్వు కానీ రాలేదనుకో ఇక్కడే ఒక పానీపూరి కొట్టి పెట్టుకుని సెటిల్ అయ్యేవాడిని నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా నీతోటి నేను నడిచేటి బాట అది పూదోటై యద పరిమళిల్చనే శృతి చేసి యదనే రాజతగానే పోదా ఒక మాటే కరువైన నీ మౌనాలే చాలు మొదటిగా బతుకు తెలిసని మొదటిగా మనసు మురిసని మొదటిగా వలపు విరివాన గురిసని మొదటిగా గాలి వీచని మొదటిగా వెలుగు తోచని మొదటిగా కళలు పూచని చెలియా వచ్చి రెండు మూడు రోజులు అయింది ఏటి ఇటువైపు వచ్చారు అహ్మద్ నగర్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సరే ఒకసారి అందరినీ చూసి వెళ్దామని ఎప్పుడు బయలుదేరతారు ఈ రోజే బయలుదేరతాను ప్రభా నువ్వు లోపలికి రా బాబు కూర్చో బాగున్నారా అంటే బాగున్నాను బాబు ఇన్ని రోజులైనా మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా పలకరించడానికి వచ్చావు చాలా సంతోషం వాడని తెలి అవేవి నువ్వు పట్టించుకోకు నాన్నగారు బాగున్నారా బానే ఉన్నారు బాబ్జీ గరామత్వి గారు కాయనారాయ్ ఏకే ఈత ఈత తాం తాం అప్పుడే సార్ నాకు అర్థమైంది దేవుడు కొన్ని సమయాల్లో దేవదూతల్ని సైకిల్లో పంపించి మరాఠీ మాట్లాడించి విలన్స్ తీసుకెళ్తాడని దేవుడు చాలా గ్రేట్ సార్ ఆయన సకల కళ వల్లబుడు సార్ నా ఉద్దేశంలో కనుక ఆయనకు పూర్వజన్మ కనుక ఉండున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా టూరిస్ట్ గైడ్ అయి ఉంటాడు సార్ మీరే ఉంటారు అంజలి ఏంటి నీ కోసం చాక్లెట్ అక్కడ పెట్టా చేతితో తీసుకోవచ్చు కదా ఏం చేస్తున్నానో చూస్తానే ఉన్నావుగా ఎవరైనా దూర ప్రాంతం నుంచి మన ఇంటికి వచ్చి వచ్చిన వెంటనే బయలుదేరతామంటే మీరేమంటారు సార్ మనకు కెట్టిన వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినా సరే మాట వరుసకైనా రెండు రోజులు ఉండి వెళ్ళండి అంటాం ఆ నమ్మకంతోనే నేను అడిగాను సరే మరి నేను బయలుదేరినా స 
సరే అండి నేను బయలుదేరుతాను ఏం పాపు ఏం లేదు నేను బయలుదేరుతాను అంజలి వెళ్ళొస్తానండి అంజలి ఏంటమ్మా ప్రభా చాలా దూరం నుంచి వచ్చాడు గుడికి తీసుకెళ్లి అలాగే పంపించరామ్మా వద్దులేమ్మా మావి తిడతాడు వాడి మొహం వాడు తాగుబోతాడు వాడు వస్తే నేను చెప్తానులే నువ్వు వెళ్ళమ్మా నాకు బ్లూ కలర్ నచ్చదని నీకు తెలుసు కదా అలాగేనండి తమరే చూడండి నువ్వు కొని వదలుచుకుంటే ఇది కొని లేకపోతే మాని జేబులో డబ్బు లేకుండా ప్రేమించడం చాలా కష్టం సార్ కానీ నా అంజలి నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని తనకి నచ్చిందో నేను నచ్చలేదని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది పేదవాళ్ల ప్రేమలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంతోషాలు ఎన్నో ఉంటాయని ఆ రోజే నాకు అర్థమైంది నేను వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఒక్కోసారి బాగా మాట్లాడుతున్నావు ఒక్కోసారి మొహం తిప్పుకుంటున్నావు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంజలి నీతో ఉండే ఈ నిమిషం సంతోషంగానే ఉంది ప్రభా కానీ నీతో వచ్చినందుకు మా మావయ్య దగ్గర ఎన్ని మాటలు పడాలో తెలుసా తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది నేనున్నాను కదా ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఇప్పుడున్నా సరే చివరి దాకా నాతోనే ఉంటావా ఏంటి ఉండవుగా నేను కూడా మా అమ్మలాగే అవుతాననిపిస్తోంది ఆగిపోయావే రా అంజలి ఎందుకు అందరూ ఈ చెట్టుకు దండం పెట్టుకుంటున్నారు అదా ఇది వీళ్ళ నమ్మకం ఈ చెట్టు కింద మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో ఒక స్వామీజీ కూర్చుని తపస్సు చేశారట ఈ చెట్టును తాకి మనసులో ఏదైనా కోరుకుంటే అది జరుగుతుందని వీళ్ళ నమ్మకం నువ్వు మనసులో ఏదైనా కోరుకుని మొక్కకు ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అక్కడ కనిపించే ఆ చెట్టు నా పక్కనే కూర్చున్న అంజలి దాదాపు ఒక్కటే సార్ ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ చెట్టును తాకితే మూడు వందల ఏళ్ల క్రితం ఉన్న స్వామీజీని తాకినట్టుగా భావిస్తున్నారు ఈ రోజు తను నా పక్కనే కూర్చుంది తన భుజం నా భుజానికి తగులుతోంది తన శ్వాస నా చెవిని తాకుతూనే ఉంది నాకు మీసాలు చేయని విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ క్షణం మళ్ళీ నేను ఏడేళ్ల ప్రభాకర్గా మారిపోయాను ఒకవేళ అలా మిమ్మల్ని ఎవరైనా చిన్నపిల్లాడిగా మార్చేస్తే వాళ్ళని మీరు ఏమంటారు సార్ దైవం సార్ ఏంటలా చూస్తున్నా ప్రభా ఒక మాట చిన్నప్పుడు మా నాన్న ఇదే కలర్ లో ఒక పట్టు పరికిని కొనిపెట్టారు గుర్తుందా అచ్చ ఇలాంటిదే నేను ఎన్ని రోజులు కొనాలనుకుంటున్నానో తెలుసా ప్రభా ఇదే కలర్ పువ్వుల డిజైన్ తో పాటు అదే మరి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి కొనివ్వాలని రాసింది ఎప్పుడు నేనే అబద్ధాలు చెప్తాను తను నువ్వు చెప్పేది నిజమా అని అడుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు తనే అబద్ధం చెప్పింది నన్ను సంతోషపరచడానికి చెప్పిన ఒక చిన్న అబద్ధం ఒకవేళ ఈ అబద్ధం అనేది లేకపోతే ఈ లోకంలో అందం అద్భుతం అనే విషయాలే ఉండేవి కాదని నాకప్పుడు అనిపించింది ఇది చా 
చాలు ప్రియతమా ఇంకేమి కోరగలను ఎడబాటు కలిగిన బతికేను నీ తలపున ఈ కాలం మే మన కొరకైనాగేనా ఈ ఏకాంత పయనం నేటితో తీరేనా మొదటిగా బతుకు తెలిసని మొదటిగా మనసు మురిసని మొదటిగా వలపు విరివాన గురిసని మొదటిగా గాలి వీచని మొదటిగా వెలుగు తోచని మొదటిగా కళలు పోచని చెలియాంజలి అంజలి ఊరొచ్చేస్తుంది అనుకుంటా ఎక్కడ దిగాలి ఇక్కడ ఈ స్టాప్ లో నేను దిగిపోతాను తర్వాత స్టాప్ బస్ స్టాండ్ అక్కడ నువ్వు దిగిపో నువ్వు ఉండొచ్చు కదా లేదు ప్రభా ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది మామికి తెలిస్తే తిడతాడు అదే పోనీ నన్ను మీ ఇంటి దాకా రమ్మంటావా నీకెందుకు ఆసరమ్మా మళ్ళీ ఆ కొండలన్నీ ఎక్కి దిగి రావాలి నేను వెళ్తానంటున్నానుగా వస్తానంటున్నాను కదా హాగు ప్రభా ఇక నేను వెళ్తాను నేను ఇతో ఇంకొంచెం దూరం వస్తానంజలే ఎందుకు ప్రభా వద్దు మావి చూస్తే అనవసరంగా గొడవ అవుతుంది మీ మావయ్య మంచోడు కదా ఏంటి ఆయన మంచి ఆయనే నన్ను మా అమ్మని నాలుగేళ్లుగా చూసుకుంటున్నారు కదా కొంచెం కోపం ఎక్కువ అంతే నేను బయలుదేరినా ఇంకో పది రోజుల్లో చదువు పూర్తవుతుంది ఊరికి వెళ్ళగానే నాన్నతో చెప్పి నిన్ను అమ్మని తీసుకెళ్ళిపోతాను ఈలోగ నాకేదో ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది నిజంగానే చెప్తున్నావా అంజలి నీ చుడిదార్ నేను ఇంకొంచెం దూరం నీతో రానా వద్దు ప్రభా నేను వెళ్తాను సరేనా నేను ఊరికి తిరిగి వెళ్ళగానే నా జీవితంలో రెండో ఉత్తరం నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది అది మా నాన్న మరణాన్ని తెలియచేసింది ఆ తర్వాత వైజాగ్లో ఉద్యోగం కోసం ఒక రికమెండేషన్ లెటర్తో వెళ్ళాను మీడియమా 
తెలీదు చివరికి ఆరు కిలోల బియ్యం ఆరు కిలోల గోధూలు మర పట్టించి సైజ్ తెలియని ఒక విస్పర్ ప్యాకెట్ కొని తెలుగు మాస్టర్ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాను నాకు ఇక్కడ ఉద్యోగం దొరికిందిరా సూపర్ రా నా కోసం భీమిలో ఉద్యోగం వెతకొద్దు కానీ నువ్వు వీలు చూసుకొని ఇక్కడికి రా రే నాకు లైన్ కట్ అయ్యేలా ఉంది కానీ పెట్టేస్తాను జీతం అది ఐదో తారీఖు ఏమోరా అయితే ఐదో తారీఖు పొద్దునే వచ్చేస్తాను రా నువ్వు ఎప్పటికీ మారు సరే పెట్టేస్తాను రా ఈ సిటీకి మీరు కొత్తగా వచ్చారు మీకే హెల్ప్ కావాలన్నా మూడో ఫ్లోర్ లో మెస్ ఉంది ఎక్కడానికి కొంచెం కష్టమైన ఆంటీ కొట్టు కదా టాప్ టాప్ లేచిపోతుంది తెలుగు మాస్టర్ నమస్కారం అండి మన మ్యాన్షన్ కి న్యూ ఎంట్రీ తెలుగులోనే కాదు అన్నిట్లోనూ మంచు రసికుడు ఎవరు మీ క్లాస్ మెటా క్లాస్ మెటా తెలా తిరుగు మా ఊళ్ళో ప్లాస్టిక్ పెట్టుకున్న అమ్మాయిని పిట్ట అంటాం ఇక్కడైతే కేసు మీ అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే వేసియా సార్ తప్పుగా అనుకోకండి నేను కొంచెం ఓపెన్ టైప్ మీరు అలా నేరుగా వెళ్ళి లెఫ్ట్ తిరిగితే మిస్ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను లాగిన్ చూస్తాను సార్ ప్రభాకర్ సార్ నమస్తే సార్ రండి నమస్కారం రండి సార్ అటువైపు నుంచి రండి సార్ మీరు నేను మీ మ్యాన్షన్ లోనే ఉంటాను సార్ రండి సార్ కూర్చోండి కూర్చోండి సార్ థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు సూర్యనారాయణ కార్ బ్రోకర్ ని మొన్నే తెలిసింది మీరు తెలుగు మాస్టర్ అని మిమ్మల్ని మీట్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది జీవితంలో నేను తెలుగు చదువుకున్నందుకు సంతోషపడే మొదటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మీరే మ్యాటర్ అది కాదు సార్ మీరు తెలుగు చదువుకున్నారు కవితలు పద్యాలు పాటలు ఇవన్నీ రాస్తారు కదా ఏదో కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేయండి సార్ ఎంతసేపటి నుంచి రాసినా రాయలేకపోతున్నాను లవ్ లెటర్ అయ్యో వద్దండి లవ్ లెటర్ సార్ ఏంటి సార్ తెలుగు చదువుకున్నారు కలజోడు పెట్టుకున్నారు గడ్డం కూడా ఉంది ఈ కాలంలో కూడా ఇంక్ పెన్నుతో రాస్తున్నారు మీరు రాయకపోతే ఎలా సార్ నా కోసం కొంచెం రాసివ్వండి సార్ అదే ఇదిగోండి పెన్ను కొద్ది పర్లేదు నా దగ్గర ఉంది అంజలికి రాయాల్సిన అన్ని మాటల్ని కలిపి అతనికి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చాను ఆ ఉత్తరం వల్ల అతనికి మంచిగా జరిగితే నా అంజలి నాకు దక్కుతుందని ఒక చిన్న నమ్మకం అంతే మొదటినాళ్ళు అందుకే నీకు ఏదైనా కొనాలనుకున్నాను తీసుకున్న జీతంతో ముందు నేను చెప్పినట్టు చేయి ఏం చేయాలి పిచ్చి గూడ్లాగా ఎదిగిన ఆ గెడ్డాన్ని కాస్త ట్రిమ్ చేయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ రెడీమేడ్ చుడిదార్ లాస్ట్ కి వెళ్ళి రైట్ తిరగండి నాకు బ్లూ నచ్చదని నీకు తెలుసు కదా ఎవరో వద్దన్నారు చెప్తే పెద్ద వినేస రకమే ఏ నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా తన్నులు తింటావు చూడు అంజలి పదమూడు వందలు వేస్తుందని ఆ రోజు నువ్వు చుడిదార్ వద్దని నవే అలాంటిదే నాకు ఇప్పుడు దొరికింది దీని రేట్ ఎంత రేట్ చెప్తే మళ్ళీ ఏదో కబద్ధం చెప్పి వద్దంటావు నాకేం చేయాలో తెలుసు పోవే అమ్మయ్యా త్వరగా తీసుకున్నావా ఎంత అయిందిరా జై పద్దెనిమిది వందలు రా అవునా నాకు తెలుసు సరే ఇది చేయండి ఓకే సార్ జై నీ జీతం ఎంత రా రెండు వేల రూపాయలు నీ ఫుడ్కి ఏం చేస్తావరా నాకు అంతా తెలుసు కానీ నువ్వు మూసుకుని ఉండు సార్ ఇవ్వండి ఏ ప్రభా రే రంగా ఎలా ఉన్నావురా పార్షి గాడ నువ్వెక్కడే చేస్తున్నావురా మా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక నెల అవుతుందిరా రే కాలేజ్ తర్వాత కనపడ కూడా పోయావు కదరా ఆశ్చర్యంగా ఉందిరా సరే మామా నువ్వెక్కడ ఉన్నావు ఎన్నాళ్ళు రే లండన్ లో ఉన్నాను రా ఇప్పుడే షిఫ్ట్ అయ్యి వయసాకి వచ్చాను లండన్ లో ఉన్నానంటున్నావు ఇంకా ఈ నామాలవి రే ఏదేమైనా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కల్చర్ మర్చిపోకూడదు కదా సూపర్ మామా హలో రే ఇది నా వెస్టింగ్ కార్డ్ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చి నన్ను కలవు ఓకే తప్పకుండా నా కాలేజ్లో రూమ్మేట్ మీ ఫ్రెండ్ ఏమైనా అడివి మనిషా అలా చూస్తాడేంటి 
వారిని పట్టించుకోకు వాడు తెలుగు చదివినాడు వాడు కల్చర్ అంతే మా ఆఫీస్కి వచ్చారా వస్తాను నైన్ వన్ జీరో నియర్ తుక్కారాం మందిర్ సావర్గావ్ అహ్మద్ నగర్ మహారాష్ట్ర బక్కారం తీసుకోరా అంటే ఏంట్రా బక్కారాము కిక్కారాము అంటూ వంద సార్లు చదువుతారా కరెక్ట్ గా ఉందిరా ఇచ్చేస్తారా వైన్ సార్ మూసేస్తారా రే ప్రభా ఏదో లెటర్ వచ్చింది చూడు నాకు అయి ఉండదురా పక్క రూమ్ కొచ్చి ఉంటుంది అంజల్ దగ్గర నుంచి రా నేను చదవకూడదా అది కాదు నేను ఫ్రెండ్ కాదా నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వేరా ఇవ్వరా రే నీ జీవితంలో నాకు తెలియకుండా ఏముందిరా రే ఏంట్రా ఇది నీ ఫ్రెండ్ కాదని చెప్పు నేను చదవను సరే సరే త్వరగా చదువు మేమంతా బాంబేలో సెటిల్ అయ్యాం ఎందుకు నవ్వుతున్నావురా ఇదిగో నువ్వే చదువు లట్రట లవ్ లట్రట ప్రభా అమ్మ చనిపోయారు బతుకు తెరువు కోసం మామి బాంబేకి వెళ్తున్నారు నేను వెళ్తున్నాను ఆ అడ్రస్ తెలిస్తే మూడు రోజుల్లో లెటర్ రాస్తాను ఎలా ఉన్నా అంజలి అంతా పోయిందా పద్దెనిమిది వందలు నీనా నీకు లేకుండా నాకు లేకుండా ఎవడో ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ చుడిదారి తీసుకుపోతున్నాడు అమ్మాయిలకి మాత్రం అడగకుండానే చేస్తారా నాకు ఒక నైంటీ కూడా ఇప్పించలేదు కదరా అంజలి వేప చెట్టు తొక్క తోటకూర అది ఇది అంటారా వద్దు అంటావు బాంబే ఏంటో ఏంటో తెలుసారా అక్కడ ఉండే అబ్బాయిల గురించి తెలుసారా నీకు డైరెక్ట్ గంట ఏంటో తెలుసారా ఈ పాటికి దాన్ని ఎవరు ఎత్తుకుపోయి ఉంటాడు నీ అంజలి వద్దు నోటికి వచ్చే మాట్లాడుకురా మీ సలహాప్పుడు నుంచి ప్రేమిస్తున్నాను నావు ఎవడి గుర్తుంటుందిరా ఈ పాటికి ఒక ఆటిని కరెక్ట్ చేస్తుంటారు ఇది నాకు చాలు రా ప్రభా నీ వల్ల నేను అనుభవించిందంతా చాలు రా నీకు చేతులు దండం పెడుతున్నారు రా జీవితంలో నా పక్కకి మాత్రం రావద్దురా Yeah, how can I help you? Take your seat. Ah, thank you. Mr. Rangnath, a guest for you. Yeah. ఈరోజు కూడా నేను పెరుగన్నమే తెచ్చుకున్నాను ప్రభా ఈ రోజు మెస్సేనా అవును మేడం హే ప్రభా ఒక్క నిమిషం రా అడు ఫార్వర్డ్ మైల్ ఓకే హే ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు తెలుగు మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను రా వా గ్రేట్ రా ఐ నెవర్ బిలీవ్ దట్ యు గెట్ అ జాబ్ తెలుగు చదివితే ఎలా జాబ్ దొరుకుతుంది అనుకున్నాను బట్ నీ క్యాలి వర్క్ దొరుకుతుందిరా నువ్వు ఒక నిమిషం రేవతి దీన్ని డేవిడ్కి ఇచ్చండి ఓకే 
ఓకే నీకు ఎంత రాస్తాలి రీ రెండు వేల రూపాయలు రా గుడ్ 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 ఇంకా బీఎడ్ అది చేశానంటే రెండేళ్ల తర్వాత నాలుగు వేలు ఇస్తారా నైస్ నైస్ అవును నువ్వు ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ బిజినెస్ లాండన్ రా ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయి వయసుకు వచ్చాను చిన్న కంపెనీ కానీ సాల్ ఇస్ గుడ్ ఓ ఎంత రా జస్ట్ టూ టూ అంటే టూ ల్యాక్స్ ఏరా రే రే మా రే నీకు రెండు లక్షల రూపాయలు ఎలా రా అది వైజాగ్లో ఇలా చూడు నాకు చెవులో పువ్వులు పెట్టాలని ట్రై చేయకు నాకు తెలుసు నువ్వు అబద్ధాలు చెప్తావు పర్ఫెక్ట్ అని అందుకని ఇలాగా రే ఏంట్రా సారీ స్లిప్ చూపించగలవా రే నేను నేను నమ్మను వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ నేను వీడు మూడు సంవత్సరాలు కలిసే చదువుకున్నావు రూమ్మేట్స్ కూడా వీడికి ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు తెలుగు తెగులు వీడికి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకే నేనే సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్పించాను సారీ సార్ Uh, I couldn't believe it, Ra. Ray, me won and pillow. Uh, call your MD. Call your MD. No, you're not here, Ra. You were alone, Ra. You were... You... Ray, I'm not going to get out of here. Ray, I'm not going to get out of here. Ray, I'm not going to get out of here. Ray, I'm not going to get out of here. Ray, I'm not going to get out of here. Hello, excuse me, madam. Hello, where is your MD? Where is your MD? Where is your MD? Hey, where is your MD? America. States, sir. You? America? I'm not going to get out of here. Sir, I'm going to get out of here. Let's go. ఎలారా వైజాగ్ లో ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ ఎండి యుఎస్ లో నీలాంటి వాడికి రెండు లక్షల రూపాయల శాలరీ నేను నమ్మలేకపోతున్నా రా ఇందుకెలా అంటామేటి అర్చుడు షీస్ గెటింగ్ త్రీ ల్యాక్స్ తన పోషన్ చేరు కావాలని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను టచ్ మీ హియర్ ఇఫ్ యూ రే ఎరా మూడు లక్షల రూపాయల శాలరీ తీసుకుంటే ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఏంటి రాసింది మీకు ఇంకా ఇంగ్లీష్ అంతంత మాత్రమేనా సరే చదువు అక్కడ ఏమి రాసిందో చదువు టచ్ మీ హియర్ ఇఫ్ యూ డేర్ టచ్ మీ హియర్ ఇఫ్ యూ డేర్ అంటే అర్థం తెలుసా ధైర్యం ఉంటే నన్ను ముట్టుకో అని తెలుగులో రాసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగలదా తనకు నచ్చింది తను రాసుకుంది నువ్వు ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతున్నావు డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను రా నేనేం చేయగలను రాబ్రా నా బుద్ధి ఏమైంది సార్ ఏంట్రా పటపటాన్ని ఏంట్రా శబ్దం లేదు ఏం లేదు ప్రభా చాలా రోజుల తర్వాత సూర్యనారాయణ పైన మన కోసం ఫుల్ బాటిల్ పెట్టుకుని పార్టీ ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఇంకా రూమ్ లోనే ఉన్నావేంటి అదా సరే నువ్వు వెళ్ళి వచ్చేస్తాను రాకపోతే అంతే ప్రభా ఎంత సేపు రా ఇలా చూడు నీ కోసం ఒక ఫుల్ మెగా పెప్సి ఇది మాత్రమే సరిపోదని నీ కోసం తందూరి చికెన్ ఇది మాత్రమే కాదు ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ మొత్తం ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల యాభై పైసలు రా ఇదంతా నీ కోసమే కానీ నువ్వు తాగవు పెప్సి ఓ నైంటీ పోయి అంటావా రేమంట్రా ఏరా గంట సేపు తలుపు తాళం వేసుకుని ఏం చేసేవారా గోపాల్ గాలి నీకు సోకిందా ఆ పెగిరిపోతుంది ఏ పోయినరా ఏ మీకు ఎవరికి లేదా మాడాగలా పెద్దగా చెప్పొచ్చారు బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తావా పగల కొట్టినా నువ్వు ఇవన్నీ వెయిట్ వెయిట్ దేవుడా మొదలెట్టాడ్రా చంద్రముఖి ఎందుకు ఈ పార్టీ నాకు లెటర్ రాసి ఇచ్చావు కదా సక్సెస్ చంద్రముఖి టేక్ ఆఫ్ అయిపోయిందిరా టేక్ ఆఫ్ అంటే అంటే తెలీదా రే నువ్వన్నా చెప్పరా ప్రభా నీ తెలుగు భాషలో స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ప్రణయ కలాపం శృంగార లీల రమ్మించడం అర్థమైందిగా రే పాఠాలు చెప్పడం ఆపి ప్యాకెట్ ను ఓపెన్ చేయరా ఎందుకు తొందర పెడతావు చాలా సంతోషం నాకు కొంచెం ప్రభా సీరియస్ గానా ఏ గోపాల్
ఎప్పుడు నీకు పెళ్ళి చూసేంతలో కప్పులో తాగుతూ పెళ్లి గురించి మాట్లాడతావేంట్రా ఇలా చూడు ఈ రోజు ఒక లెటరు చంద్రముఖి పార్టీ వచ్చేవారు ఇంకో లెటరు రాయటానికి నువ్వు ఉన్నావు కదా అది చంద్రముఖి కంటే అందంగా ఉంటుంది టేక్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికంటే పెద్ద పార్టీని నేను ఇస్తాను సరేనా నా అంజలికి రాయాల్సిన ఉత్తరాన్ని ఒక తప్పుడు వ్యక్తికి రాసినందుకు చాలా బాధపడ్డాను నా స్నేహితుడు కనకయ్య చెప్పినట్టు ఈ ఊరు మారిపోయింది వైజాగ్ ఎలా ఉందంటే అంజలి ఉంటున్న ముంబాయి ఇంకా దారుణంగా ఉంటుందనిపించింది అంజలి వస్తుందన్న నమ్మకం నా నుంచి కొద్ది కొద్దిగా దూరం అయింది మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరా ఒక ఐదు నిమిషాలు రా వచ్చి మాట్లాడుతురా సార్ టేక్ ది సార్ పర్సన్ మొబైల్ ఫైవ్ థౌసండ్ క్యాష్ ఉంది సార్ 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 నేను నీతో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలి అంతే హఠాత్తుగా నువ్వు డబ్బులు అవి తీగనే కోపం వచ్చింది నాకు అవును నీ పేరేంటి కౌశిక్ సార్ సరే ఎక్కడ పనిచేస్తున్నావు బీపీ అంటే కాల్ సెంటర్ సార్ అంటే ఏంటి కాల్ చేస్తారు వాళ్ళకి సమాధానం అమెరికా నుంచి నీకెందుకు కాల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంతా అంతే సార్ అమెరికాలో ఉండే ప్రజలందరూ వాళ్ళ కంపెనీలకు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళ కాల్ ని మాకు డైవర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్పాలి సార్ సరే ఏం మాట్లాడుతావు వద్దులేండి సార్ అడుగుతున్నాను చెప్పు ఏం మాట్లాడతావు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్ జానస్ దిస్ ఇస్ థామస్ యూ కుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ప్లీజ్ హౌ క్యాన్ ఐ హెల్ప్ యూ సార్ బాగానే ఉందిరా ఇంగ్లీష్ అవును ఎలా మాట్లాడు మరి థామస్ అని ఎందుకు అంటున్నా అది సార్ అమెరికా నుంచి వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నారు కదా ఇండియా నుంచి మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళకి తెలియకూడదు సార్ అమెరికాలో ఉన్నట్టుగానే ఇండియా నుంచి మాట్లాడడం వల్ల నా పేరు థామస్ అని వాళ్లే పెట్టేశారు సార్ నీకు జీతం ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ సార్ నలభై ఏ నలభై వేలు ఇస్తే నువ్వు నీ పేరు మార్చేసుకుంటావు కదా నాలుగు లక్షలు ఇస్తే మీ అమ్మనే మార్చేస్తావు కదా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ కానీ వేరే దారి లేదు సార్ బాగానే ఉందిరా ఇలా మాట్లాడు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్ జానిక్స్ ఐమ్ థామస్ యూ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ సార్ హౌ క్యాన్ ఐ హెల్ప్ యూ సార్ బాగా చెప్పానా బాగా చెప్పారు సార్ అమెరికా వాళ్ళలాగే మాట్లాడారు సార్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నేను చెప్పాను ఇప్పుడు 
నేను చెప్పబోయేది నువ్వు చెప్పాలా చెప్తా కదా చెప్తా కదా నువ్వు తెలుగు అడివేగా కైలాసం కదిలేలా చాముండి గర్జించ ప్రళయం విలయం భీమరసమే చూపక కాలం మాగే శైలం ఊగే రౌద్రం రేగే శివుడే హరుడై పోయి మూడో కన్నే తెరిచి ఆడే ఆడే నటనం ఆడే దృశ్యం చూసా అమెరికన్ యాక్సెంట్ లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా రంగనాథు నీలాగే ఒక దొంగ నా చెడుకు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం తెలుగు చదివిన నాకు రెండు వేల రూపాయలే జీతం ఇరవై ఐదు ఏళ్ల ముందు వచ్చిన పెట్టుందే పెట్టా కంప్యూటర్ ఆ కంప్యూటర్ అది చదువుకున్న వాడికి రెండు లక్షల రూపాయలు జీతం చెప్పగలరాయితో అప్పటి నుంచి సిగరెట్లు ఎక్కువగా కాల్చడం మొదలు పెట్టాను అలా కాల్చిన ఒక సిగరెట్ వల్లే నన్ను డ్రాయర్ తో స్టేషన్ లో కూర్చోపెట్టారు మానం పోయింది బుజ్జుతో సమానంగా కూర్చొని ఉన్నాను మానం పోయిన తర్వాత బతకడం కష్టం నేను చచ్చిపోవడానికి గల కారణాలన్నీ ఎప్పటికీ రానిన్న అంజలికి ఒక లెటర్ రాసిపెట్టి చచ్చిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను దూకడానికి ముందు కరెంట్ ఉందా లేదా అని ట్యూబ్లైట్ వేసి చూడకపోవడం వల్ల ఆ రోజు నాకు ముక్తి లభించలేదు దానికి బదులుగా మిగతా వాళ్ళకి ముక్తిని ప్రసాదించడం మొదలు పెట్టాను ఆ రోజు నా చేతికి దొరికితే ఒక గొంత కాదు కొన్ని వేల గొంతులు ఆ రంగనాథం సూర్యనారాయణ ఎంతో మంది గొంతులు అలా చాలా మందిని చంపాను బట్ ఆ మొదటి బుట్టు రక్తం నా చేతి మీద పట్ట తర్వాతే ఐ రియలైజ్ నేను మరొకరిగా మారిపోయానని ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అన్ ఆల్ మై డే ఈ ప్రపంచం మొత్తం నా కాళ్ళ కింద ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది ఈ ప్రపంచం నన్ను బుజ్జులా తీసి పారేసింది కానీ ఆ ఒక్క బుట్టు రక్తం నన్ను దేవుణ్ణి చేసింది ఆ తర్వాత ఈ రెండేళ్లలో ఒక దేశ దిమ్మెరలాగా ఇండియా మొత్తం తిరిగాను గడ్డం పెంచాను స్వామీజీని కలిశాను గంజాయికి అలవాటు పట్టాను చివరికి వైజాగ్కే తిరిగి వచ్చేశాను
ఈ ఊళ్ళో నేను తిరగని వీధి లేదు వెళ్ళని చోటు లేదు నాకేమైందో నాకే తెలియలేదు ఏంటి సార్ ఊరికే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అని పెంచుకుంటూ పోతారు రైల్వే కౌంటర్ లో మీరు ఒకడమే చే చేసుకున్నారు వాడు చచ్చాడు అది హత్య కాదు యాక్సిడెంట్ రైల్వే పోలీస్ మిమ్మల్ని బెదిరించాడు వేధించాడు వాడు మందులో ఉన్నాడు ఆ హత్యకి మీకు ఏ సంబంధం లేదు ఊరికే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అని నెంబర్లు చెప్పేస్తున్నారు ఇరవై రెండు హత్యలు చేయడానికి కారణం ఉండాలి కదా సార్ కథలకైతే కారణము తక్కువ కావాలి నిజ జీవితంలో కారణము అక్కర్లేదు తర్కము అక్కర్లేదు దెర్ ఆర్ నో లాజిక్స్ అండ్ రీజన్స్ ఫర్ రియల్ లైఫ్ నీకెన్నేళ్ళకి పెళ్ళైంది ఇరవై మూడో ఏట పెళ్ళైంది సార్ ఎంతో మంది పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు సార్ ఒకటి క్యారియింగ్ సార్ ఆ విషయంలో నేను కింగ్ సార్ హ్యాపీస్ నా వయసు ఎంతో చెప్పు మీ గడ్డాన్ని చూసి మీ వయసును ఎలా కనిపెట్టగలం సార్ ఇరవై ఆరేళ్ళు ఇంతవరకు జీవితంలో ఒక్క అమ్మాయిని కూడా లేదు ఎన్ని రోజులు అండి బాత్రూమ్ లోనే బీచ్ లేడు చూసిన వాళ్ళే కనిపిస్తున్నారు అంత ఎండలోను ఆ రోజు ఎంట రెండు డిగ్రీలు ఎక్కువ మండింది నటి నెత్తిన దామ అనేదో పెళ్ళినట్టు అయింది తీసాను పోయిన వారు మీరు బీచ్ వైపుకి రాలేదు ఏమన్నారు బ్యాటరీ ఛార్జీ తక్కువగా ఉంది సార్ త్వరగా చెప్ కంటిన్యూ చేయండి సార్ చంపడానికి కారణాలు ఏం అక్కర్లేదు కిల్లింగ్ సమ్మన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ లైక్ అన్ ఆర్ట్ అడవి మనిషిలో ఉన్నా కూడా ఆంగ్లంలో అదరగొట్టేస్తున్నాడు ఏ హైలీ క్రియేటెడ్ ప్రాసెస్ సంథింగ్ లైక్ అన్ ఇంటర్ కోర్స్ ఎవరినైనా చంపేటప్పుడు తుపాకీ ఉందే తుపాకీ ఈ వేలు రక్తం చేతి కంటినప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు పాస్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా అనుకుంటాం కదా అదే విధంగా ఒక మూర తర్వాత ఏం కూడా చేయకూడదని బాగా అనుకుంటాను కానీ ఈ చెయ్యి ఉందే ఈ చెయ్యి దీనికి వణుకు మొదలవుతుంది తలలో ఒక గంట కొడుతుంది అలా జరిగితే ఐమ్ గోన్ టు డూ సంథింగ్ నేను పగల్లో ఎప్పుడు బయటికే వెళ్ళను ఈ నాలుగు గోడల నాలుగు గోడల మధ్య ఉంటాను రాత్రే బయటికి వెళ్తాను ఇలాగే పోయిన బాగా ఒకటే వణుకు గంట కొడుతూనే ఉంది అది వినపడగానే నేను బయటకు వెళ్ళేదో చేస్తాననిపించింది నేను రూమ్ లోపలే ఉన్నాను కానీ ఒకవైపు నా మనసు వెళ్ళమని చెప్తోంది కానీ ఆ రోజు బాగా ఎక్కువైంది బాగా ఎక్కువైంది తర్వాత తలుపు తెరిచేద్దామనే వెళ్ళిపోయాను అప్పుడు ఆ శబ్దం ఆగిపోయింది 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 నాకు 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 మళ్ళీ ఆ శబ్దం వినపడుతుంది ఏమో అని భయం భయం నాకు అర్థమైపోయింది ఇక్కడ నన్ను కంట్రోల్ చేసుకోవడం నా వల్ల కాదని నేను బయటే ఉంటే ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా నా వల్ల ప్రమాదం రావచ్చు సో బెటర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను పరిగెత్తాను నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ నన్ను డ్రైవర్తో కూర్చోబెట్టిన సీతమ్మ ధర పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళే దారిలోనే వాడిని చూశాను బాయ్ బాయ్ 
సెల్ఫోన్ బయట పెట్టేమంటి తీసి లోపల పెట్టరాయా వెంట్రుకతో సమానంగా బతికేవాడు మనిషి కాదు మానం మన ప్రాణం అప్పుడే నాకు అనిపించింది నా సమస్యలన్నిటికీ వీడే కారణం అని ఊళ్ళో ఎంతో మందిని లేపేశాను ఆ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా లేపేస్తుంటే ఓ పని అయిపోయిండేది వీడే నేను వేసుకోవాల్సిన మాత్ర బట్ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ని చంపడం అనేది తేలికైన విషయం కాదు సో ఐ ప్లాన్ డెట్ ఒక వారం పాటు వాడు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాడో వాడిని ఫాలో చేశాను అప్పుడే కనిపెట్టాను ఊళ్ళో ఉన్న బార్లన్నీ మూసేసి ఒక పబ్లిక్ గ్రౌండ్లో జీప్ ఆపి అందులో ఒక బార్ ఓపెన్ చేసి జాలీగా ఉంటున్నాడని వెంట్రుకతో సమానం కా బతికేవాడు మనిషి కాదు అన్నారు మన పెద్దలు నాలో ఉన్న క్రూరత్వం నశించినట్టు అనిపించింది నా మనసు ఎంతో తేలిగ్గా ఉంది హత్య చేయాలనే ఫీలింగ్ ఇకెప్పటికీ రాదు అనుకున్నాను ఆ అరుపులు ఆ ఏడుపు నన్నేదో చేసేసి ఎన్నో చేశాను కానీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఇంతవరకు ఏదీ చేయలేదు ఇప్పటికైనా ఏదైనా మంచి పని చేయాలని నా మనసు కనిపించింది దేవతల చూసిన అమ్మాయిని వేసేలా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ నాలుగు వెళ్ళిస్తే ఏమైనా చేస్తావా నీ కలిగి ఆ నొప్పేగా తనకి అదే రక్తమే కదా అదే మోసమే కదా చూడు చూడు ముందు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వు నా తోరా నా తోరా 
గానే చెప్తున్నావా నిజంగానే చెప్తున్నావా నిజంగానే చెప్తున్నావా నిజంగానే చెప్తున్నావా నిజంగానే చెప్తున్నావా నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా అంత నానుగానే నాలో ఉన్న ఆ చిన్న ప్రభాకర్ చావు హచ్చ ఇవేమి తెలియని ఆ చిన్న ప్రభాకర్ మళ్ళీ వచ్చాడని నాకు అనిపించింది మేమే ఊరు వదిలేసి మాకు నచ్చిన ఊరికి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం కానీ వెళ్లే ముందు నేను చేసిన పాపాల్ని సరిదిద్దుకోవాలనిపించింది అంజలిని ఒక లేడీస్ హాస్టల్లో చేర్పించి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న సమయంలోనే మీ టీవీ వ్యాన్ని చూశాను పదివేలు ఇస్తాననగానే వెంటనే వచ్చేశారు ఇదిగో ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నారు అంత పెద్ద తప్పేం చేశారు సార్ మీరు దీన్ని రికార్డ్ చేయమంటారండి మా పక్కింటోడు నెలకు ముప్పై వేల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు వాడిని చూస్తే నాకు కడుపు మంట కొత్తగా ఒక పల్సర్ బైక్ ఉన్నాడు ఎవరు లేని టైం చూసి ట్యాంక్ ఓపెన్ చేసి ఒక గుప్పిడి పంచదారు అందులో వేశాను ఏదో నా వల్ల ఏం సాయం నా దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు ఎవరైనా రీబాక్ షూ వేసుకున్నా రేబాన్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నా ఎవరైనా అమ్మాయితో పెడుతున్నా నాకు కడుపు మంటగానే ఉంటుంది అందుకు నేనేం చేయగలను నాకంటూ కుటుంబం భార్య బిడ్డలో ఉన్నారు నేనేం చేయలేను మీకు ఎవరు లేరు కాబట్టి మీరు ఈ పని చేశారు దీన్ని పోయి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది అంజలి వచ్చేసింది ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసి ఏం చేయబోతున్నారు నేను రికార్డ్ చేయడానికి పిలిచాను అడ్వైస్ చేయడానికి కాదు రికార్డ్ చేయి ఏదో ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ చెప్పాను సార్ సారీ సార్ మీ ఇష్టం ఇవన్నీ ఇంతసేపటి నుంచి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చేసింది కరెక్ట్ అని కాదు ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు జస్టిఫై మై సెల్ఫ్ హత్యలు చేశాను తెలిసి తెలియక నేను చేసిన హత్యల గురించి పోలీసులకు చెప్తే వాళ్ళు నమ్మరు అర్థం కాలేదు కదా ఒక్క నిమిషం అక్రమ సంబంధం వల్ల ఘోరం వీళ్ళెవరో తెలుస్తోందా బీచ్ లో లేపేశానే వాళ్ళిద్దరు ఈయన ఈవిడికి భర్త అట ఈయన ఈవిడి లేపికెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈయన మనుషులు బిట్టి లేపేశాడట మర్డర్ చేసింది నేను దొరికిపోయింది బాలకృష్ణ అనే ఈ దద్దమ్మ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం వీడెవరో తెలుస్తోందా డాక్టర్ కేడి నందు సైకాటిస్ట్ పూర్ణా మార్కెట్ నేను తలపగల కూడా చంపానే ఆడే ఇతన్ని ఇతను రియల్ ఎస్టేట్ గోడవుల్లో లేపేశాడట మర్డర్ చేసింది నేను దొరికిపోయింది డాక్టర్ కుమార్ అనబడే ఈ దద్దమ్మ మంత్లీ టార్గెట్ పూర్తి చేయాలని పోలీసులు కేసుని మూసారు ఇప్పుడు పోలీసులను అడిగితే నేను ఎవరిని చంపలేదు అంటారు నన్ను అడిగితే నేను చంపాను అంటాను నేను చంపానా చంపలేదా మీకేమైనా అర్థమైందా సార్ అర్థం కాలేదు సార్ నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ అసలు ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం కావట్లేదు సార్ పది సంవత్సరాల క్రితం మినిమం శాలరీ రెండు వేల రూపాయలు మాక్సిమం శాలరీ ఇరవై వేలు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మినిమం శాలరీ అదే రెండు వేల రూపాయలే కానీ మాక్సిమం శాలరీ రెండు మూడు లక్షల మీద వెళ్తోంది ఈ ఊరు రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకునే వాడికి తగ్గట్టుగా మారుతోంది సార్ మొత్తం ఈ ఊర్లో ఎంతమంది ఉంటారు సార్ చెప్పండి ఒక అరవై డెబ్బై లక్షల మంది ఉంటారు సార్ నేనేమైనా సెన్సెస్ లెక్క అడిగానా సార్ ఈ ఊళ్ళో ఉండేది మొత్తం ఇద్దరు మాత్రమే సార్ అర్థం కాలేదు కదా ఒకటి షాపింగ్ మాల్ లోపల ఉండేవాడు ఒకటి షాపింగ్ మాల్ బయట ఉండేవాడు ఒకటి ఐమాక్స్ లోపల ఉండేవాడు ఒకటి ఐమాక్స్ బయట ఉండేవాడు ఏటీఎం సెంటర్ లోపల ఉండేవాడు ఏటీఎం సెంటర్ బయట ఉండేవాడు బయట ఉండేవాడు మనవాడు సార్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటారా సార్ డెబిట్ కార్డ్ తీసుకుంటారా సార్ హోమ్ లోన్ తీసుకుంటారా సార్ సార్ అది తీసి ఇందులో వస్తారా సార్ ఇది తీసి అందులో వేస్తారా సార్ 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 పాపో సార్ నేనైనా పర్లేదు సార్ ఏదో రెండు పద్యాలు చెప్పి మాస్టర్ ఉద్యోగంతో ఎలాగైనా బతికిపోతాను కానీ హిస్టరీ చదివిన వాళ్ళు జాగ్రఫీ చదివిన వాళ్ళు సోషియాలజీ చదివిన వాళ్ళు సైకాలజీ చదివిన వాళ్ళు పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ చదివిన వాళ్ళు చచ్చారు సార్ పాప టీచర్ ఉద్యోగం కూడా దొరకదు సార్ మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ ఖరీదైన జీవితం వసతులు సంతోషం ఇవన్నీ ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళకి ఎంసీఏ చదివిన వాళ్ళకి పెద్ద కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి డాక్టర్ చదివిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి మాత్రమేనా సార్ మాకు లేదా సార్ నాకు రెండు వేలు చాలా లేదు అనట్లేదు సార్ ఆఖరితో మా కడుపులు మాడిపోతున్నాయి అనట్లేదు సార్ బిచ్చి వాడగట్లేదు సార్ కానీ ఆ డబ్బు తీసుకునే నా కొడుకులకి పొగరుంది చూసారే తట్టుకోలేకపోతున్నాను సార్ మనిషిని చూసి తోటి మనిషే ద్వేషించే రోజు వస్తుందని చెప్పాడు ఒక కవి అదే సార్ జరుగుతుంది ఈరోజు రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు మూడు లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు కార్ కొనుక్కుంటున్నారు ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారు రేపు గ్లాస్ పెట్టుకుంటున్నారు షువ్వులు వేసుకుంటున్నారు సెంటు కొట్టుకుంటున్నారు డిస్టర్బ్ అవుతావా అవ్వవా సార్ అవుతాం సార్ అవుతాం టచ్ మీ హియర్ ఇఫ్ యూ డార్ డోంట్ లుక్ అట్ మై ఫేస్ అన్ బటన్ మీ హియర్ ఆ విధంగా అమ్మాయిలు రాసుకుంటే అది వక్షస్థలంలో రాసుకుంటే వాళ్ల పాటికి రోడ్లో వెళ్లే మన వాళ్ళకి ముట్టుకోవాలని అనిపిస్తుందా అనిపించిందా సార్ అనిపిస్తుంది సార్ అనిపిస్తుంది తెలుగు చదువుకున్న వాళ్ళంతా సాధువులు అమాయకులు అని మాత్రం అనుకోవద్దు సార్ ఏదో గడ్డం పెంచుకుని సోడా బుడ్డి కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని భుజానికి సంచి తగిలించుకుని కవితలు చెప్పే గొట్టంగాళ్ళని మాత్ర
నేను చేసింది కరెక్ట్ అండ్ లేదు ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు జస్టిఫై మై సెల్ఫ్ నేను చేసిన పనులు నాకు నచ్చలేదు తప్పించుకోవాలనుకున్నాను తప్పించుకున్నాను ఎందుకంటే నా అంజలి తిరిగి వచ్చేసింది నేను మళ్ళీ ఆ చిన్న ఏడేళ్ల ప్రభాకర్గా మారిపోయాను ఆ మరణాన్ని చూడని వయసు విడిపోయాను వెళ్ళిపోయాను మేమిద్దరం వెళ్తున్నాం సంతోషమైన జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ మాకు దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది ఎందుకంటే మాకు దొరుకుతుంది అన్నది లిఖించబడ్డ ఒక శాసనం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంతసేపు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటో నాకు తెలియదు తెలుసుంటే నేను అయ్యేవాడిని కాదు ఒకవేళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కో సీఎంకో పిఎంకో తెలుసా అని కూడా నాకు తెలియదు ఒకవేళ అమెరికా రాష్ట్రపతి ఒబామా ఆయనకి తెలుసుండొచ్చు ఒక ఐఎస్టి కాల్ చేసి మాట్లాడే దమ్ము మనకి లేదు ఏం చేస్తాం నేను తప్పించుకున్నాను బాట్ మీరు మీరు కూడా మీరు జీవిస్తున్న ఈ ఊరు ఎంతో ప్రమాదకరమైందని మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి మీరు తినే ఒక పీస్ పీజ్జా కోసం షూ కోసం గ్లాసెస్ కోసం మీరు హత్య చేయబడచ్చు చేస్తున్నారు కూడా కొడెట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ క్లోజ్ చేయండి హోన్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం కష్ట జీవుల గుండెలు కాచిన కన్నీరు సంపదను దోచుకునే మనుషులు ఈ సంపదని దోచుకునే ధన మధాంతులని అంతం చేసే మనుషులు ఆర్మీ నాలాగా విసిగి వేసారి అవమానపడి ఏడ్చేవారి కన్నీరు కన్నీరు గోటెడ్ థ్యాంక్స్ క్లోజ్ చే సార్ 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 నాకు మీరు పదివేల రూపాయలు డబ్బు ఇస్తానన్నారు కదా సార్ వద్దు సార్ వద్దు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ యువాన్ మిమ్మల్ని కలవమన్నారు దీన్ని మీ ఎండి గారికి ఇచ్చేయండి అలాగే మీ పేరు పేరే అవసరం లేదు ఈ క్యాసెట్ లో అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి ఇచ్చేయండి ఓకే సార్ ఎందుకురా దీన్ని తీసుకొచ్చావని నీకు బాధగా ఉందా ఎందుకు ఏమి అడగట్లేదు ఏం అడగాలి మూడు సంవత్సరాలుగా ఎంతో కష్టపడ్డాను ఏదేవో జరిగిపోయే అవన్నీ నీతో చెప్పాలి కదా ఇలా చూడు నాకు తెలిసిన అంజలి జీవితంలో ఏది జరగలేదు జరగని వాటి గురించి ఎందుకు అడగడం మాట్లాడటం నా జీవితంలో నేను పది గంటలకు పడుకొని చాలా కాలం అయింది ఇలా చూడు నువ్వు పక్కన ఉన్నా ఉన్న సంతోషంతో బాగా నిద్రస్తుంది నువ్వు నిద్రపో సరేనా పడుకో పడుకో అలా చూడకండి సార్ 
చూడకండి అంతే చూడకండి అంటే పోయిన వారం వెళ్ళాను మూడు వేల రూపాయలు బయట తీసుకెళ్తే ఎంత ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు అలా కాదంటే ఎలా మరి పెళ్లి జరిగిపోయింది పెళ్లి జరిగిపోయిందా ఇదెప్పుడు ఏడేళ్లకే అయింది ఏం లేదు నిద్రపో చెప్పు ఏమని చెప్పావు నీకు నాకు ఏడో ఏటే పెళ్ళైందని చెప్పాను నిద్రపో ప్రసారమైనటువంటి తెలుగు ఎంఏ చదివిన ప్రభాకర్ ఇచ్చిన వాంగ్మూలం యొక్క ప్రభావం సమాజంలో చాలా వివాదాలకు తెరతీసింది ఆయన చెప్పింది కరెక్టే సార్ రెండేళ్ల క్రితం ఇక్కడే ఉన్నాను దొండపర్తి రెండు వేల అద్దె కంప్యూటర్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు సార్ అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరూ రెండు మూడు లక్షలు జీతాలు తీసుకుంటారు సార్ వాళ్ళ వల్ల ఇక్కడ అద్దెలు పెరిగిపోయాయి సార్ ఇక్కడ అద్దెలు భరించలేక ఎన్ఐటి రోడ్డు దాకా వెళ్ళిపోయాను సార్ అక్కడ కూడా ఈ కంప్యూటర్ కంపెనీ వాళ్ళు తగలాడుతున్నారంట అద్దెలు ఎంత పెంచుతారు ఎప్పుడు పెంచుతారు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ నగరంలో అసలు పేదవాళ్ళకి చోటే లేదంటే దీని అంటరంతరమే అనుకోవాలి వస్తే అయితే మాట్లాడుతున్నారు సార్ పదేళ్ల క్రితం కనీసంగా జీతం రెండు వేలు పదేళ్ల క్రితం ఇండియాలో ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం కలిపి పదివేల కోట్లు కానీ ఈ రోజు ఎయిట్ లాక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఐటీ కంప్యూటర్ వల్ల దేశం అభివృద్ధి పొందిందంటే అబద్ధం స్వల్పంగానే అభివృద్ధి చెందింది దేశం అంతా అభివృద్ధి కాలేదే శరీర అభివృద్ధి అంటే శరీరం అంతా ఉండాలి కాలు మాత్రం వచ్చిందంటే అది వాపు బోధకాలు ఎక్కడున్నాడో పట్టుకుని ఓ మనోవైద్యం దగ్గర చేర్పించడమే పోలీసుల యొక్క ముఖ్యమైన పని అని ఆయన ఈ పరిస్థితికి మేము ఎంతగానో చింతిస్తున్నాము అని ఆ గడ్డ బోర్డు చెప్పింది నిజమేనయ్యా మన హెడ్ శాఖను కొడుకు చూడు అమెరికా ఎంసీఏ రెండు లక్షల శాలరీ కానీ మనం చూడు ఇరవై వేల కోసం అర్థమైన నా కొడుకులు అందరినీ గీ కావాల్సి వస్తుంది వాడి గురించి ఏం తెలిసింది సార్ వాడి బర్త్ ప్లేస్ అరకు వ్యాలీ స్కూలింగ్ తాడేపల్లి గూడెం ఇంటర్ కాకినాడలో చేశాడు సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇతను వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు సూసైడ్ అటెంప్ట్ కేసు ఇతని మీద ఉంది సార్ దెన్ రైల్వే స్టేషన్ లో మర్డర్ కేసు ఇంకా దర్యాప్తులో ఉంది సార్ తర్వాత మనకి దొరికినవి రెండు కేసు సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక చిన్న ఐడియా వాడు పుట్టిన ఊరు అరకుగా వెళ్ళుంటారని నాకు అనిపిస్తోంది అవును వాడు పిక్నిక్ పోయింటాడు హత్యలయ్యా హత్యలు చేశాడు మీ అత్తగారు దేవురు అరకు వెళ్ళి సార్ అనుకున్నా ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో నాలుగు రోజులు ఆ యువన్ సాంగ్ కాంపేర్ అతను అప్స్కౌండ్ అయిపోయాడు సార్ వెతుకుతున్నాం ఏం వెతుకుతున్నారయ్యా ఇంకొక గంట లోపల ఆ యువన్ సాంగ్ గడ్డ పడు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు నా ముందు నిలబడాలి ఎలాగైనా వాళ్ళని పట్టుకోవాలి ఓకే సార్ ఎస్ సార్ చిన్న వయసులో నేను ఇంట్లోనే ఉండేవాడు సార్ మీరేమో వీళ్ళింటి పక్కన ఉండేవారు సార్ మా నాన్న మిలిటరీ కార్ లారీ యాక్సిడెంట్ లో మా అమ్మ తాతయ్య చనిపోయారు కదా ఎన్ని సంవత్సరాలైంది ప్రభా ప్రభాకర్ చిన్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాడు మా అన్నయ్య మా వదిన మనోహర్ 
మొన్న రాత్రి తీవ్రవాదుల దాడిలో మరణించినటువంటి పూర్ణా మార్కెట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సి చంద్రశేఖర్ గారి అంత్యక్రియలు ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రభుత్వ మర్యాదలతో జరగనుంది ఈ పరిస్థితుల్లో మన ఛానల్లో ప్రసారమైన ప్రభాకర్ ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలం ప్రకారం తానే ఈ హత్యలను చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు ఈ వాంగ్మూలం వల్ల పోలీసు శాఖ వారు ఎంతో ఒత్తిడికి లోనయ్యారు అందుకని ప్రభాకర్ గురించిన వివరాలు తెలిపిన వారికి లేదా పట్టుకున్న వారికి తగిన విధంగా సన్మానం చేయబడుతుందని పోలీసు శాఖ వారు అధికారికంగా ప్రకటించారు నువ్వు వెళ్ళిపో 
పెళ్ళిపో అంజలి పెళ్ళిపో నిజంగానే చెప్తున్నావా చచ్చిపోయారు సార్ వీళ్ళకి వేరే పనే లేదు వీళ్ళకి చావు ఇక్కడే రాసి పెట్టింది అనుకుంటా ఆ రోజు వీళ్ళు ఎంతో గారాభంగా పెంచుకున్నా టోనీని కాపాడలేకపోయారు ఇవాళ మన వివరం వీళ్ళని కాపాడలేకపోయాం పదేళ్ల వయసులో వీళ్ళకి దూరమైన టోనీతో ఈరోజు కలిసిపోయారు మీకు ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే అరకు వాలీ వైపు రండి సార్ అక్కడ మీరు చిన్న ప్రభాకర్ని చిన్న అంజలిని వాళ్ళ టోనీతో హాయిగా ఆడుకోవడం మీరు చూడొచ్చు అవును నిజంగానే చూడొచ్చు